Hello, a very very good afternoon everyone. Welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. This is Dr. Priyanka and today we are going to study about a very very important topic of this chapter Animal Kingdom and that is Cordata. So hope you all are ready for today's session. Fatafat se aajo bache jo bhi अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं जो भी चाहते हैं कि एनिमल किंगडम उनका परफेक्ट हो जाए यू ऑल नो दैट कॉडेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम फ्रॉम दिस चैप्टर एनिमल किंगडम सो होप यू ऑल आर वेडी फॉर टुडे इज क्लास चलो देखते हैं समझते हैं कॉडेटा होता क्या है वॉट आर द वेरियस क्लासेज ऑफ कॉडेटा and most importantly examples of core data and everyone will agree with this point that it is difficult to memorize the examples of core data to fatafat se jo hai hum revise kar lenge jo bhi humne padha tha animal kingdom uh, kingdom mein core data ke bare mein we will be also learning about the important characteristics of this phylum and the classes of this phylum right to chaliye dekhte hain what is core data As we have already studied about animal kingdom, हमने पढ़ा है कि animal kingdom is further divided into phylums, right? In phylums को भी हम classify करते हैं as non-chordata and chordata. Non-chordata में हमने already phylums पढ़े हैं Porifera, Cnidaria, High Ashig. हमने पढ़ा है Porifera, Cnidaria, Tinophora, Platyhelminth, Ascalminth, Annelida, Arthropoda. Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, right? So all those are classified under non-chordata. और आज हम पढ़ने वाले हैं chordata. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what are the important characteristics of this phylum chordata? हम कौन से animals को chordata में रखते हैं? कौन से animals को हम as a chordata classify करते हैं? कौन सारे features हम जो हैं देखते हैं? So let's understand the important characteristics of chordata. Every chordata should have a notochord, and when I am talking about the characteristic feature of chordata, that means that animal should have that characteristics mandatory. I will be talking about four important characteristics. Four characteristics के बारे में हम बात करेंगे जो सारे chordata animal में होने चाहिए. वो adult stage पे भी हो सकता है. वो एम्ब्रॉनिक स्टेज पे भी हो सकता है वो लार्वल स्टेज में भी हो सकता है बट ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कहीं भी आए दैट एनिमल विल बी क्लासिफाइड एज कॉर्डेटा सो लेट्स सी व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ओके सो सबसे पहले हम बात करेंगे द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड होना चाहिए right what is a notochord that all we are going to discuss the second is there should be a dorsal hollow nerve cord okay right there should be a dorsal hollow nerve cord then third there should be pharyngeal gill slits Okay, there should be pharyngeal gill slits, and the next is there should be a post anal tail. चौथा क्या होना चाहिए? Post anal tail होना चाहिए. Right? Now, ये सारे चारों characteristics होंगे in any organism, then only that organism will be classified as chordata. Now let's understand what is a notochord. Can you see this image? Can you see this image? Right? This is the image of an embryo. So यहाँ पर जो आपको maroon color का rod like structure दिख रहा है, which is present dorsally. Now this is the notochord. Now notochord is a rod like structure. it is a rod like structure all the important points from which questions are asked in neat examination we will be covering in this session so notochord is a rod like structure it is present dorsally right aap dekh rahe ho in the embryo also it is present towards the dorsal end right 
Now it is derived from mesoderm derived from mesoderm ye mesodermal in origin hai okay during embryonic stage there are three germ layers we have studied ectoderm mesoderm endoderm so this notochord is derived from the mesoderm of the embryo and most importantly it supports the body it gives support to the body right so it will be giving support to the body you will see further in some chordates this notochord changes to vertebral column tab hum unhe vertebrata bolte hain we will be coming to that point as well we will be seeing the whole classification of chordata but for now these are the four characteristics that should be present in an organism to be placed under the phylum chordata now coming to paired pharyngeal gill slits can you see the pharynx is perforated with gill slits okay and there should be post anal tail there should be a tail after anus now you will say ma'am we don't have tail we don't have tail but we have this tail bone right coccyx and tail was there in our embryonic stage so it is not necessary that all these characteristics should be present in an organism in the adult stage it could be in the larval stage or it could be in the embryonic stage okay yes newton baba good afternoon understood so these are the characteristic feature of chordata now let's see what is the difference between non chordata and chordata and why this table is important kyunki isse question pucha jata hai neat exam mein right and what is the question the question is specifically uh, based on the nervous system so let's see what is the difference between non chordata and chordata so coming to chordata chordata will have a notochord definitely non chordata will not have a notochord this is the basic difference apart from that central nervous system will be dorsal hollow and single kisi bhi chordata ki agar hum baat karenge they will have a nerve cord but that nerve cord will be at the back it should be dorsal it should be hollow right and it should be single unlike non chordata non chordata ke paas bhi nerve cord hoga like in annelida arthropoda but this nerve cord will be ventral solid and double now this is something that is repeatedly asked in examination to iska to aapko note mein likh ke rakhna hai right pharynx humne dekha tha will be perforated by gill slits in case of chordata but this is absent in case of non core data okay now heart is present in heart is present in core data but it is present ventrally you can imagine yourself you have heart ventrally whereas in non core data if heart is present it will be present dorsally at the back then post anal tail is present in core data but post anal tail will be absent in core data so these are some important differences between chordata and non chordata in general that is asked in examination theek hai agar aapko kuch bhi doubt hota hai kuch bhi confusion hota hai you guys can ask now next interesting thing is classification of chordata you will see that chordata jo ki ek phylum hai it is classified in three sub phylums and chaliye dekhte hain ki what are the sub phylums of chordata okay so chordata will be classified into three sub phyla and what are the sub phyla let's understand now one is urochordata then there is cephalochordata ye dusra sub phyla ho gaya and the third one is vertebrata right now this urochordata and cephalochordata it is collectively termed as protochordata or protochordates okay so they are termed as protochordates 
ने बोला जाता है प्रोटो कॉर्डिक्स ठीक है नाउ रिमेंबर वन मोर पॉइंट ये जो यूरोकॉर्डेटा सिफेलो कॉर्डेटा है विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटो कॉर्डेट दे विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज ए क्रेनिएटा और ए वर्टिब्रेटा राइट बिकॉज दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे डोंट हैव अ ब्रेन बॉक्स राइट एंड दिस वर्टिब्रेटा कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्रेनिएटा क्रेनिएटा नो वॉट इज अ क्रेनियम वॉट इज अ क्रेनियम कई बार आपने ये टर्म सुना होगा क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स इट मींस ब्रेन बॉक्स ओके सो इट इज देयर इन वर्टिब्रेटा बट इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोटोकॉर्डेट दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज आज इन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा इज देयर हैबिटाट Now this protocordates, this protocordata, including urocordata and cephalocordata, is exclusively marine. इनका habitat same है. They are exclusively marine, right? And when we talk about urocordata, चलिए urocordata के characteristics के बारे में पढ़ते हैं. यूरो का मतलब क्या होता है यूरो का मतलब होता है टेल ठीक है नाउ यूरो मींस टेल नाउ इन यूरोकॉर्डेटा यू विल फाइंड दैट द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल ओनली इन द लार्वल टेल सिर्फ लार्वा के टेल में यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है इसीलिए इनको नाम दे दिया दे दिया गया यूरोकॉर्डेटा They are also termed as tunicata. They are also termed as tunicata. Why? Why they are also termed as tunicata? Because they have a covering of tunicin. एक cellulose जैसा compound है उसकी covering होती है उनके body के बाहर That's why they are also termed as tunicata. Understood? Good afternoon, dear Vinay. Okay? So urocordata or tunicata? इनके लार्वल टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड होगा राइट एंड यू विल ऑल्सो फाइंड आउट दैट दिस लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेटा इज मोटाइल इट कैन मूव वेर इज द एडल्ट विल नॉट हैव नोटोकॉर्ड एंड इट इज इवन नॉन मोटाइल वो मूव भी नहीं कर सकता है तो आप देख रहे हो यहाँ पे लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू द एडल्ट Okay, so this is reverse metamorphosis, also termed as retrogressive metamorphosis. Let's write it down. Okay, so this urocordata will have notochord, notochord only in tail of larva. ठीक है, examples भी हम देखेंगे. We know that the most important a uh, part of this animal kingdom are, are examples right so that also we will see but first write this down so we will be covering this whole cordata sare important points which i am cover karne wale hain so make sure that uh, you invite your friends as well in the session okay so notochord sirf larva ke tail mein hoga in urocordata that means they exhibit retrogressive metamorphosis That means they exhibit retrogressive metamorphosis. क्या होता है इसका मतलब That means the larva is more developed than the adult. So that is what is retrogressive metamorphosis, right? Examples we will be studying. Don't worry about that. Now coming to cephalocordata. Now, cephalocordata में सिफेलो मतलब क्या होता है सिफेलो मीन्स हेड सिफेलो मीन्स हेड सिफेलो मीन्स हेड दैट मीन्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल इन केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा सो लेट्स राइट दैट डाउन एज वेल ओके नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट is present from 
हेड टू टेल सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूरो कॉडेटा एंड सेफेलो कॉडेटा हेड से लेके टेल तक आपको जो है नोटोकॉर्ड मिलेगा इन केस ऑफ सेफेलो कॉडेटा राइट नाउ कमिंग टू वर्टिब्रेटा सो वट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेटा इन दिस इन दीज एनिमल्स द नोटोकॉर्ड चेंजेस टू वर्टिब्रल कॉलम ओके सो लेट्स राइट इट डाउन इन दम द नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड चेंजेस टू वर्टिब्रल कॉलम दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज vertebrata that's why they are termed as craniata because surrounding their brain there is brain box as well clear to ye tha tha sub phylums now one by one we will be looking at the examples of these sub phyla okay fatafat se uh, screenshot le lo if you can because this is very important okay and itne क्लैरिटी के साथ यू विल नॉट गेट इन एन सी आर टी ऑल्सो राइट नाउ योर यू कैन सी द इमेज ओके सो दिस इज द इमेज ऑफ एसिडिया सो लेट सी वॉट इज दिस दिस इज यूरो कॉडेटा एंड दिस यूरो कॉडेटा इज एसिडिया दिस इज एसिडिया and can you see it is attached to the substratum matlab this is attached the adult urocordata acidia is attached right then next what is this this is again a urocordata and this is known as herdmania herdmania this herdmania is again urocordata right and can you see this covering of tunisian because of which they are also known as tunicata right now there are some more examples okay there are some more examples of urocordata let's see like doliolum okay salpa so ye four examples aapko yaad rakhna hai theek hai in case of urocordata kaun se four examples hain Acidia, doliolum, salpa, and herdmania. So that was about urocordata, which shows that there is retrogressive metamorphosis. Bhi. Okay. Chalo. Now let's move on to cephalocordata. Ye kiska image hai? This is cephalocordata, which we have seen that the notochord, which is from the head to the tail, is present from the head to the tail. Can you see? The notochord is present from head to tail, so that's why it is termed as cephalocordata. Its example is amphioxus. Amphioxus, right? Its amphioxus ko hi ham bolte hain branchiostoma. Ye bhi likh lena. Or branchiostoma. ठीक है? This is also known as lancelet. Lancelet क्यों? Because it is pointed from both the ends. Can you see the image? Okay, it is pointed from both the ends. That's why it is also known as lancelet. ठीक है तो urocordata में आपको तीन examples याद रखना है बच्चा. Okay एक था विनय. And तीन examples कौन से हैं? Urocordata के हमने देखा है. Acidia, doliolum, salpa, herdmania. And in cephalocordata you will have to Pay attention to just one example, just come both the amphioxus, branchiostoma, or lancelet. Hope this is clear. Okay, now let's move further and see the classification of vertebrata. So now we have studied about protochordates. Now it is time for vertebrata. So vertebrata is divided into two divisions. Ekta, uh, that is not. Uh, I don't know what will be. Uh, happening in future but for now i am teaching and hope you will enjoy it okay so let's see so vertebrata is divided into two divisions one is agnatha to gnatha matlab kya hai bachcha yahan par 
gnatha means jaw right and a means we know that it is not there hello raja right and stoma means kya hota hai bachcho stoma means hota hai mouth right so a gnatha means these organisms will not have jaw in their mouth theek hai naam se samajh mein aa raha hai a gnatha gnatha means jaw a matlab nahi hota hai okay and stoma means mouth so what is gnathostomata ye bhi aap ab bata sakte ho gnathostomata stomata matlab mouth gnatha means jaw means they have a jaw in their mouth samajh mein aaya so ek gnatha mein hum padhenge sirf ek class that is cyclostomata again cyclo means circular and stoma means mouth right so daily class hoga ha bachcha raja daily classes hoga aapka neet ka every subject every topic will be covered and uh, i can assure you that this will be very helpful for your neet preparation right so ek natha ke bare mein humne padha jinke mouth mein jaw nahi hai fir humne padha कि इसमें आता है क्लास साइक्लोस्टोमैटा जो तो है ही नहीं साथ में माउथ भी क्या है सर्कुलर है साइक्लो मीन्स सर्कुलर स्टोमा मीन्स माउथ ठीक है एंड वन बाय वन वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दीज क्लासेस नेक्स्ट ग्नेथोस्टोमैटा हमने पढ़ा कि ग्नेथा मीन्स तो है जो राइट एंड स्टोमैटा मीन्स है माउथ मतलब दे हैव जो इन देयर माउथ right now it is further divided into super classes two super classes kon kon se super classes hain pehla hai pisces pisces mein aate hain fishes okay please pay attention yahan par cyclostomata are not 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 fishes yahan par main not fish likh deti hu nahi to bacche isko bhi fish samajhte hain right so fishes are just pisces that have fins and they are of two types कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टेक थाइज कॉन्ड्रिक थाइज कार्टिलेजनस फिशेज होते हैं ऑस्टेक थाइज बोनी फिशेज होते हैं बट इनमें बहुत बहुत डिफरेंस होता है एंड एवरी डिफरेंस वी विल बी स्टडिंग नेक्स्ट दूसरा सुपर क्लास क्या हो गया बच्चों टेट्रा पोडा टेट्रा का मतलब होता है फोर ठीक है टेट्रा मीन्स फोर एंड पोडा मीन्स पैर लिम्स लिखूंगी मैं यहां पर so they have four limbs tetrapoda char pair inke paas hote hain and in this there are classes amphibia reptilia aves and mammalia everybody pay attention jahan jahan bhi main mark kar rahi hu jahan jahan bhi main star mark kar rahi hu that means that is asked in neat examination right so classes amphibia reptilia aves and mammalia pisces ke classes chondrichthyes ostichthyes and class cyclostomata everything we are going to cover one by one if you have any doubt any confusion till now please let me know and you can also take a screenshot of uh, this chart isse aapka vertebrata to jo hai clear ho jayega now kya aapne ek aisa statement suna hai that all the vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates yes assertion and reason type ke questions mein pucha gaya tha pehle aims mein ओके okay, तो वो आप जो है इस क्लासिफिकेशन से समझ सकते हो इज एंट इट कि सारे वर्टिब्रेटा ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉडेट्स डेफिनेटली बट ऑल कॉडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट सारे कॉडेट्स वर्टिब्रेट्स है क्या नहीं बिकॉज सम आर प्रोटो कॉडेट्स एज वेल ओके सो प्लीज नोट डाउन दिस लाइन एज वेल क्या था लाइन लाइन था ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉडेट्स ये एनसीआरटी का लाइन है जो एग्जाम में पूछा जाता है बट ऑल कॉडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स होप दिस इज क्लियर क्लियर है सभी को 
all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates theek hai chalo now let's move further and study about class cyclostomata cyclo means circular hum dekh chuke hain stomata means mouth so all the organisms present in this class cyclostomata will have a round will have a round circular सक्टोरियल माउथ ठीक है एंड ऑल आर एक्टो पैरासाइट ऑन लार्ज फिशेस ओके दैट मीन्स दे अटैच दम सेल्स टू लार्ज फिशेस और वहां से जो है अपना नरिशमेंट लेते हैं राइट एंड या दे आर मरीन हैबिटाट क्या है मरीन है बॉडी की बात करें तो एलोंगेटेड बॉडी होगा विदाउट स्केल्स मीन स्लाइमी स्किन होगा ग्लैंड होंगे बट स्केल्स नहीं होंगे डू नॉट हैव पेयर्ड फिंस नाउ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट आज ए नीट एग्जामिनेशन फिंस हैं बट पेयर्ड फिंस नहीं है ठीक है सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गिल्स लिप्स आर प्रेजेंट ऑल दीज आर लाइन ऑफ एनसीआरटी फ्रॉम विच क्वेश्चन आर आज ए नीट छह से पंद्रह पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स होंगे बच्चों एक्टो पैरासाइट में ऑलरेडी बता चुकी हूं कि दे फॉर नरिशमेंट फॉर देर न्यूट्रिशन दे विल डिपेंड ऑन लार्ज फिशेस वो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ दे विल गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ लार्ज फिश एंड विल डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर क्लियर क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज ब्रेन बॉक्स भी है वर्टिब्रल कॉलम भी है बट वो किससे बना हुआ है कार्टिलेज से बना हुआ है बोन से नहीं बना हुआ है एंड दे हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो तो वो उनमें है ही नहीं हमने पढ़ा था बिकॉज दे आर क्लासिफाइड अंडर ए गाथा जो तो है ही नहीं ठीक है माउथ भी कैसा है सर्कुलर है सक्टोरियल है राउंड है फाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है एनसीआरटी पे जिससे क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट लाइन इज दे माइग्रेट टू फ्रेश वॉटर फॉर स्पॉनिंग एंड डाई आफ्टर फ्यू डेज दैट इज राइट बिकॉज दे लिव इन द सी एंड फ्रॉम सी दे गो टू फ्रेश वॉटर फॉर स्पॉनिंग स्पॉनिंग का मतलब क्या है फॉर लेइंग एग्स फॉर लेइंग एग्स राइट and this type of behavior is termed as anadromous behavior to wo bhi likh dete hain kya hota hai anadromous behavior let's see anadromous behavior ka matlab hota hai ki wo rehte to hai sea mein but wo egg lay karne ke liye kahan jate hain fresh water ya river mein jate hain okay they go to fresh water for spawning now coming to the point kya sare साइक्लोस्टोमेटा जाएंगे फ्रेश वाटर में फॉर लेइंग देयर एग्स नो नाउ दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ नीट सो कौन से एग्जांपल्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के जो जाएंगे फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग एंड दैट इज पेट्रोमाइजन व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज लैम्प्रे सो लेट्स राइट इट डाउन पेट्रोमाइजन और लैम्प्रे नाउ दिस इज द वन दैट शोस एनाड्रोमस बिहेवियर और यही क्वेश्चन था नीट का देयर इज वन मोर एग्जांपल of cyclostomata that is mixine which is termed as hagfish okay which is termed as hagfish so let's see how it looks so here you can see this is how the circular sectorial mouth will be there okay and this is the image of petromyzin okay now let's talk about another class and that is chondritic thighs now chondritic thighs are fishes and which type of fishes are they these are cartilaginous fish these are cartilaginous fishes theek hai so there are many differences between cartilaginous fishes and bony fishes major difference kya hai they are marine cartilaginous fishes are marine okay they live in the sea their body is streamlined ye to similarity ho gaya cartilaginous fishes mein bhi and bony fishes mein bhi body to streamline hi hogi so that to get re less resistance when they are swimming right now their 
एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज पर जब हम बात करते हैं ऑस्टिक थाइस की देर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स राइट या नाउ दिस इज अ लाइन फ्रॉम एनसीआरटी फ्रॉम विच क्वेश्चन इज आस्ड इन नीट नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ दो दे हैव बैकबोन बट स्टिल नोटोकॉड विल बी देयर थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव गिल स्लिट्स बट नो ऑपर कुलम ऑपर कुलम क्या होता है ऑपर कुलम होता है गिल कवर ओके जो इनमें नहीं होता है सो योर यू कैन सी दैट गिल्स विल बी देयर गिल स्लिट्स विल बी देयर बट दे विल नॉट बी कवर्ड बाय गिल कवर या ऑपर कुलम बट ऑपर कुलम इज प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइज और बोनी फिशेस ओके नाउ स्केल्स आर देयर ऑन देयर बॉडी ओके यू विल फाइंड दैट देयर स्किन इज टफ रफ बिकॉज ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स ठीक है और जब आप प्लेक्वाइड स्केल्स का स्ट्रक्चर देखोगे यू विल फाइंड दैट दिस स्केल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू योर टीथ ओके जैसे टीथ में होता है इनैमल इनैमल डेंटीन एंड पल्प राइट Similarly, in placoid scales, there will be enamel, dentine, and pulp. So you can say that the teeth of chondritic thighs is derived from their scales, isn't it interesting? Heart, so देखो दोनों में same होगा cartilaginous fishes और bony fishes में heart is two chambered in both these fishes. और इस तरह के heart को हम बोलते हैं venous heart. And what is venous heart? Venous heart का मतलब है that only deoxygenated blood can pass through their heart. Okay, so this is termed as venous heart. And they are cold blooded. ये भी एक similarity है. They cannot regulate or they cannot maintain a constant internal body temperature. So their temperature will keep on changing. So they are poikilotherms. Now, ये इतना ज़्यादा important point है that many times you will find that question is asked from here. So you will find that fishes, amphibians, reptiles, all are poikilotherms. Sirf mammals and apes, mammals and birds are the homeotherms. From which question are asked? Now sexes are separate. Internal fertilization is there. They are viviparous. Specifically, if I say they are ovoviviparous, unlike ostic thighs that are oviparous. Now in males, pelvic fin changes to claspers. Now this is also important point. हमने देखा fertilization is internal, right? For that, that means for deposition of semen in the body of females, there should be some a uh, copulating organ and here it is claspers okay in males now example is colidon colidon is dog fish then there is pristis saw fish carcharodon is a great white shark and trigon that is sting ray right so these are examples important hai here there is one more difference between the ostic thighs and bone uh, कार्टिलेजिनस फिशेज दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माउथ कैन यू सी द माउथ ऑफ कार्टिलेजिनस फिश इज सब टर्मिनल शार्क सबने देखा है मूवीज में तो देखा ही होगा अब देख रहे हो माउथ कहाँ प्रेजेंट है इनका एंड पे नहीं है एंड पे नहीं है इट इज प्रेजेंट सब टर्मिनली बट जब आप देखोगे बोनी फिश का माउथ इट इज प्रेजेंट एट द एंड और इट इज प्रेजेंट टर्मिनली राइट सो लेट्स सम मोर एग्जाम्पल्स ट्राइगन हमने देखा था ट्राइगन इज दिस फिश दैट कंटेन्स पॉइजन स्टिंग सो दीज एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट टॉर्पीडो टॉर्पीडो हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स राइट अपार्ट फ्रॉम दैट सॉ फिश दैट इज प्रिस्टिस प्रिस्टिस का इमेज भी आपको मिलेगा इन एन सी आर टी ओके इट इज नोन एज सॉ फिश and why it is known as saw fish you because you will see in this snout there are there are uh projections like a saw that's why they are also known as saw fish 
सिमिलरली स्कॉलीडॉन डॉग फिश स्कॉलीडॉन को डॉग फिश क्यों बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ स्मेल ओके सो द नॉर्मल शार्क दैट यू सी दे हैव इमेंस पावर ऑफ स्मेल दैट्स वाई दे आर नोन एज स्कॉलीडॉन ओके नाउ देर इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिक थाइज एंड बोनिंग फिशेज और ऑस्टिक थाइज एंड कार्टिलेजिनस फिशेज एंड दैट इज देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर हम नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें ओके, सो इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होगा बच्चों यूरिया पर जब हम बोनी फिशेस की बात करते हैं ऑस्टिक थाइस की बात करते हैं सो देर कार्ट देर नाइट्रोजिनस वेस्ट इज अमोनिया ठीक है सो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस चलो बोनी फिशेस पे आते हैं ऑस्टिक थाइस पे आते हैं दे कैन बी फ्रेश वॉटर दे कैन बी मरीन एज वेल ये भी डिफरेंस है हमने देखा था कार्टिलेजनस फिशेज आर मरीन बट दे कैन बी बोथ राइट देर एंडोस्केलेटन इज बोनी स्ट्रीम लाइन बॉडी इज देयर माउथ आप देख सकते हो एक एंड पे है इस तरह के माउथ को बोला जाता है टर्मिनल माउथ चार पैर ऑफ गिल्स भी हैं और ये चार पैर ऑफ गिल्स दे आर अगेन कवर्ड बाई गिल कवर एंड दैट इज टर्म्ड एज ऑपर कुलम सो ऑपर कुलम या गिल कवर इनमें प्रेजेंट है जैसे हमने देखा था देर वर प्लेक्ट स्केल्स इन कार्टिलेजिनस फिशेस दे हैव साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल एक और डिफरेंस है दोनों फिशेस के बीच में दे हैव एयर ब्लैडर एज वेल बोनी फिशेस के पास होता है एयर ब्लैडर जिसकी वजह से दे कैन फ्लोट इन वॉटर दे डोंट नीड टू स्विम कंटिन्यूसली पर अगर हम कार्टिलेजनस फिशेस की बात करें अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो वो सिंक कर जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव दिस एयर ब्लैडर ओके सो दिस एयर ब्लैडर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोनी फिशेस हार्ट वही टू चैम्बर्ड ही होगा पोइकिलोथर्म दोनों हैं सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट है दैट मीन्स दीज आर यूनिसेक्शुअल ऑर्गेनिज्म डायोशियस ऑर्गेनिज्म एंड दे आर ओवी पैरस they don't have a larva that's why development is also direct right so oviparous means these are egg laying fishes now let's see some important examples of uh, these bony fishes so i will classify these organisms into three groups so first is marine fishes okay so there will be some fishes bony fishes that are marine there will be some fishes that are fresh water right and there will be some fishes which are aquarium varieties okay and in sabhi ke examples you should know so marine is exocetus मरीन फिश का एग्जाम्पल है एग्जोसीटस जिसे हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं एंड वाई दे आर टर्म्ड एज फ्लाइंग फिश बिकॉज दे हैव ब्रॉड फिंस ओके एंड वेन दे लीप आउट ऑफ वॉटर इट सीम्स लाइक दे आर फ्लाइंग एक्चुअली दे आर नॉट फ्लाइंग राइट देन सेकेंड इज एग्जोसीटस एग्जोसीटस वी हैव रिटर्न सेकेंड इज हिल्सा अपार्ट फ्रॉम दैट दर इज हिपो कैंपस हिपो कैंपस इज सी हॉर्स ओके विद अ प्री हेंसाइल टेल प्री हेंसाइल टेल क्या होता है आपने देखा होगा हिपो कैंपस सी हॉर्स को उसका टेल कुछ इस तरह से नजर आता है जिसके पास होता है ग्रासपिंग पावर राइट एंड दिस टाइप ऑफ टेल इज नोन एज प्री हेंसाइल टेल that is prehensile tail right now coming to fresh water species of fish fresh water wali kaun si hongi fishes labio rohita rohu okay apart from that katla katla right and clarias 
that is magur okay so these are the examples of freshwater fishes now aquarium varieties ki baat kare to aquarium varieties mein hogi betta betta is fighting fish and terophyllum terophyllum is angel fish ठीक है तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है वेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्टिक थाइज और बोनी फिशेस ओके सो होप दिस इज क्लियर नाउ लेट्स कम टू एम्फीबियंस और एम्फीबिया सो वेन एवर आई आज दिस क्वेश्चन टू माई स्टूडेंट्स दैट वॉट आर एम्फीबियंस वॉट इज एम्फीबिया राइट अगर मैं आपसे भी पूछूं कि एम्फीबियंस होते क्या हैं व्हाट यू विल से दैट दीज आर द एनिमल्स दैट आर एडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इमीडिएटली पूछती हूँ कि देर आर सर्टन स्नेक्स दैट कैन लिव ऑन वाटर एंड लैंड बट आर वी गोइंग टू कॉल दैम एम्फीबियंस अगैन नो ठीक है तो अगर मैंने पूछा आपसे कि एम्फीबियंस होता क्या है तो आपका पहला आंसर होना चाहिए कि द वन द ऑर्गेनिजम दैट कैन नॉट कम्प्लीट दर लाइफ साइकिल विदाउट वाटर ओके दैट मीन्स जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाटर पे भी रह सकते हैं लैंड पे भी रह सकते हैं नहीं दीज एम्फीबियंस कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल दे कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट वाटर ओके इसका मतलब वो एग देने के लिए उनको पानी में जाना ही पड़ेगा दे कैन नॉट ले देर एग्ज ऑन लैंड दे विल हैव टू ले देर एग्ज इन वॉटर ओके सो दिस इज वॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियन इज बाकी एनिमल्स जो हम देखते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं लैंड पे भी रह सकते हैं बट वॉटर इज नॉट मैंडेटरी फॉर दर लाइफ साइकिल दे डोंट नीड वॉटर लाइक रेप्टाइल्स का बात करो उनको वॉटर नहीं चाहिए एग ले करने के लिए फाइन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस क्लास से पूछा जाता है एम्फीबिया दैट इज देयर स्किन ओके देयर स्किन इज स्लाइमी फुल ऑफ ग्लैंड विदाउट स्केल सो दे हैव मॉइस्ट स्किन ग्लैंडुलर स्किन ओके एंड स्केल्स उनके बॉडी में स्किन पे नहीं होता है सो देर स्किन इज विदाउट स्केल्स क्लियर नेक्स्ट लिम्स भी होते हैं टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं डेफिनेटली दैट्स वाई दे आर क्लासीफाइड अंडर टेट्रापोडा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड डेफिनेटली इनके पास ऐसे अडेप्टेशन होते हैं जो इनको दोनों लैंड पे और वॉटर में सर्वाइव करने के कैपेबल बनाते हैं ईयर्स दे डोंट हैव लाइक एक्सटर्नल ईयर दे डोंट हैव दे जस्ट हैव अ मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं टिम्पैनम ईयर यू कैन सी हियर ओके सो देर इज अ मेम्ब्रेन दैट इज टिम्पैनम दैट कैन सेंस द वाइब्रेशन सो टिम्पैनम एक्ट लाइक ईयर्स इन केस ऑफ एम्फीबियंस ओके रेस्पिरेशन के लिए स्किन लंग्स गिल्स एवरीथिंग कैन हेल्प हार्ट इनमें होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पॉइकिलोथर्म्स ओके एंड सेक्सेस आर आल्सो सेपरेट मींस दे आर यूनिसेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स नॉट बाइसेक्शुअल दे आर ओवी पैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है कि लार्वल स्टेज इज देयर वी नो दैट देर आर टेटपोल्स ऑफ एम्फीबियंस एंड स्पेसिफिकली फ्रॉक राइट Now coming to the examples that are asked in examination, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से examples आपसे exam में पूछे जाते हैं One is buffo, that is toad. Then there is hyla. Hyla you will find in previous year question paper. Hyla is also termed as tree frog. Okay? उसके बाद होता है salamandra, that is salamander. then there is ichthyophis okay ichthyophis is limbless amphibian this is also asked in examination okay to usko bhi main star mark kar dungi 
examples are important but i will also be telling you that what all examples are important for examination theek hai to yahan par hyla and ectophys are extremely important for your exam correct chalo next aate hain hum reptiles pe that is class reptilia okay so they are mostly terrestrial jaise maine bataya they can even live in water like this chelone turtle but that is not amphibian and why ye bhi humne discuss kiya their body is covered by scales and scutes so they have dry skin without glands and covered by scales this is also important okay inke paas bhi hota hai tympanum jo inke ears ki tarah kaam karta hai they are also cold blooded three chambered heart in mein hota hai but exception is there exception is there aur ye aap kafi junior classes se padhte aaye ho ki reptiles mein hota hai three chambered heart except for crocodile crocodile will have a four chambered heart right they uh creep and crawl that's why they are termed as reptiles right again they are unisexual internal fertilization is there and they are oviparous they don't have uh, larval stage that's why the development is direct here you can see chelon is turtle isi tarah ka image aapka ncert mein bhi diya hua hai yaad rakhna ki wo jo ncert wala image hai wo chelon ka hai turtle ka hai testudo ka nahi hai tortoise ka nahi hai so this is some confusion that every kid have in examination right to chalo सारे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं रेप्टाइल्स के सो वन इज चिलोन चिलोन इज टर्टल टेस्ट्यूडो टेस्ट्यूडो इज टॉटिस राइट देन देर आर सम मोर इमेजेस इन एनसीआर टी एक ट्री पे आपको एक लिजर्ड दिखेगा दैट इज कैमिलियॉन with prehensile tail right so chameleon is termed as tree lizard kaise aap yaad rakhoge by the image right then there is callots callots is garden lizard theek hai aur ek aur lizard ka naam aapko yaad rakhna hai that is hemidactylus hemidactylus kya hai bachcho नॉर्मल छिपकली जो आपको घर में दिखती है जिसे हम बोलते हैं बॉल लिजर्ड राइट नाउ दैट इज नोन एज हेमीडेक्टाइलस और इस पे भी इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था नीट में हेमीडेक्टाइलस इज बॉल लिजर्ड ओके एन कैसा क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टीलिया इज नॉन पॉइजनस देन योर आंसर विल बी वॉल लिजर्ड हेमी डेक्टाइल वॉल लिजर्ड इज नॉन पॉइजनस ये भी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज ओके देन क्रोकोडिलस इज क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर क्रोकोडिलस एलिगेटर आर ऑल्सो रेप्टाइल्स right and there are some more examples of poisonous snake jis pe bhi question pucha jata hai so poisonous ke, uh, snake mein kaun kaun aa jayenge naja bengarus that is crate and vipera that is viper snake हमने पढ़ा था दैट मोस्ट ऑफ देम आर ओवी पैरस बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाइपर आई इट इज ओवो वीवी पैरस और वीवी पैरस तो ये भी मैं लिख देती हूँ सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज अंडरस्टूड सो दीज आर द एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हैमी डेक्टाइलस है पॉइजनस स्नेक भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है सो पॉइजनस स्नेक पे भी मैं स्टार मार्क कर दूंगी Even callots is also asked in examination, which is garden lizard and not tree, uh, tree lizard. So, ये difference आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Chelone is turtle and testudo is tortoise. Important. Now, let's talk about class aves. 
एव्स में आते हैं सारे बर्ड्स ओके रिमेंबर वन पॉइंट दैट एव्स एव्स सम आर फ्लाइंग सम आर नॉन फ्लाइंग एडेप्टेशन स्पेसिफिक टू दिस क्लास एव्स इज सीन इन द फ्लाइंग बर्ड्स जो बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं उसमें आपको कुछ अडेप्टेशन दिखेंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नॉन फ्लाइंग बर्ड्स आर ऑस्ट्रेज कीवी इमू राइट दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्लाइट लेस बर्ड्स दे हैव अ स्ट्रीम लाइंड बॉडी इन देर माउथ दे हैव बीक्स एंड नो टीथ टीथ नहीं होता है बट बीक होता है ओके देर फोर लिम इज मॉडिफाइड इन टू विंग सो दैट दे कैन फ्लाई एंड ये फ्लाई कर पाए इसके लिए इनके बॉडी में काफी सारे मॉडिफिकेशन होते हैं कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं हम देखेंगे स्ट्रीम लाइन बॉडी एक हम लोग देख चुके हैं राइट right? इसके अलावा हम देखेंगे कि इन देयर बॉडी द बोन्स हैव एयर स्पेसिस जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन राइट सो दे आर होम्योथर्म्स मैंने बताया था फिशेस की बात करें एम्फीबियन की बात करें रेप्टाइल की बात करें ऑल दीज आर पोइकिलोथर्म्स बट एव्स एंड मैमल्स एव्स एंड मैमल्स दीज आर होम्योथर्म्स और वॉम ब्लडेड एनिमल्स राइट नाउ रेस्पिरेशन के लिए लंग्स तो है बट लंग के साथ में इनके पास होता है एयर सेक्स सो वेन दे आर फ्लाइंग राइट वेन दे आर फ्लाइंग Lots of energy is utilized for the contraction of muscles, right? For that, air sacs helps in respiration as well. So, वो supplement भी करता है respiration को. Heart is four chambered. ठीक है हमने देखा था कि crocodile के पास four chambered heart है, mammals के पास four chambered heart है, and even birds के पास भी four chambered heart है. Sexes are separate. That means they are unisexual and not bisexual. They are in Shows internal fertilization and they lay egg. Egg lay करते हैं इसका मतलब है they are oviparous, right? Now let's see some more modifications and some more characteristics of their body. Their skin is dry without gland except for one gland and that is known as preen gland. Preen gland. Now this preen gland is also known as oil gland. और कहाँ प्रेजेंट होता है पूरे स्किन में सिर्फ ये प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ द टेल टू ल्यूब्रिकेट देयर विंग्स व्हेन दे आर फ्लाइंग इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि देयर बोन्स आर रॉसीफाइड बट बट उनमें एयर कैविटीज होती है यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो एंड दीज एयर कैविटीज और एयर पॉकेट्स मेक देयर बोन लाइटर so this type of bone is known as pneumatic bone so in pneumatic bone important hai preen gland important hai agar hum inke digestive tract ki baat kare so two important and additional chambers hote hain jinhe bola jata hai crop and gizzard crop help karta hai storage mein and gizzard help karta hai grinding mein humne dekha tha teeth to inke paas hai hi nahi टीथ तो नहीं है तो टीथ नहीं है तो ग्राइंडिंग में कौन हेल्प करेगा इनका गिजर्ड इन दैट डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर सो दैट वाज अबाउट एव्स चलिए अब हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एव्स के भी देख लेते हैं ओके सो वन इज नियोफोरॉन नियोफोरॉन इज वल्चो एप्टिनोडाइट एप्टिनोडाइट इज पैंगविन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लिख लेंगे राइट इसके अलावा कोरवस इट इज क्रो कोलम्बा इज पिजन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं मार्क भी कराऊंगी राइट देन सिटाक्यूला It is parrot. Okay, then pavo. Pavo is peacock. Right. So, ये कुछ important examples हैं. Especially neophoron, aptinodite, right? Cetacula, pavo, 
there is one more example struthio struthio is ostrich right so ye sare examples aapko yaad rakhne hain aves ke aur specifically aapko yaad rakhna hai neophoron एप्टिनोडाइट जो कि पेंगविन है स्टाक्यूला एंड पावो एंड इवन स्ट्रूथियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ओके सो इसको तो आप किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते हो ना लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्लास दैट इज मैमिलिया और मैमल्स नाउ मैमल्स आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज एगलिंग मैमल प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया इज मार्सुपियल्स or pouched mammal and eutheria is the true mammal also known as placental mammals right so they definitely have two pairs of limb as we are classifying them in tetrapoda so definitely two pairs of limbs so inke paas honge hi now jab hum baat karte hain na mammalia ke characteristics ke bare mein hum padhte hain ki unke paas diaphragm hota hai corpus callosum hota hai external ear pinna hota hai their body is covered by hairs bahut sare characteristics padhte hain but the only characteristics that is common in all the mammals is the presence of mammary glands irrespective of the fact that the mammal is prototheria metatheria or eutheria right so when we talk about their four limbs they can uh, use their four limbs to climb fly burrow run and swim external ear pinna is there but again i will say exception hai isme अगर हम बात करें ब्लू वेल बैलन ऑफ टेरा दैट इज ऑल्सो मैमल बट दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर राइट दे आर होम्योथर्म्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एव्स एंड मैमल्स आर द वन दैट आर वॉम ब्लडेड एनिमल्स दैट आर होम्योथर्म्स राइट अगेन देर बॉडी इज इवन कवर्ड विथ हेयर्स एक्सेप्शन इसमें भी है जरूरी नहीं है कि सारे मैमल्स के बॉडी को कवर किया गया है बाय हेयर्स ब्लू वेल की बात कर लो डॉल्फिन की बात कर लो राइट रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है फोर चैम्बर्ड हार्ट है दे आर यूनिसेक्शुअल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड सो लाइक वी हैव डिस्कस्ड दैट मैमल्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इन थ्री ग्रुप्स मोनोट्रीम्स जिन्हें बोला जाता है प्रोटोथीरिया और एगलेइंग मैमल्स राइट इसमें होते हैं वो एनिमल्स जो एग तो ले करते हैं बट स्टिल दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स लाइक और नहीं तो राइंकस दैट इज प्लेटिपस यहां पे मैं एक और एग्जाम्पल uh, आपको बताऊंगी दैट इज एकेडना नाउ एकेडना इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनी एंटीटर और टेकी ग्लॉसिस इसके पास होता है एक लॉन्ग स्टिकी टंग ओके विद द हेल्प ऑफ विच इट फीड्स ऑन द एंड दैट्स वाई इट इज नोन एज स्पाइनी एंट ईटर दे बोथ आर ओवी पैर दे ले एग्स बट दे हैव मेमोरी ग्लैंड टू फीड दर यंग वंस दूसरे तरह के मैमल्स हुए मार्सुपियल्स मार्सुपियल्स को हम मेटाथीरिया भी बोलते हैं या पाउस्ड मैमल्स भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव पाउच ओके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर यंग वंस मींस व्हेन देयर यंग वन इज बोर्न दे आर प्री मेच्योर एंड देन दे रिसाइड इन देयर पाउच एंड देन दे ग्रो देयर ओके सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज मैक्रोपस और कैंगरू फाइन सो दे आर डेफिनेटली वी वी पैरस कुल नाउ नेक्स्ट इज प्लेसेंटल मैमल्स नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज यू थीरिया याद रखना बच्चों यू थीरिया ठीक है यू का मतलब हमेशा होता है ट्रू थीरिया मतलब मैमल्स and these are also termed as placental mammals right because they are viviparous okay and they have a placenta attached to the developing fetus and the mother's body bahut sare iske examples hain one such example is macaca macaca is monkey so ek aur bar dekhna classification of mammals prototheria metatheria eutheria and ye dono hi 
जो मैमल्स हैं इनके फीटर्स का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल वेर एज इन केस ऑफ प्रोटोथीरियन मैमल्स द डेवलपमेंट ऑफ फीटर्स इज आउटसाइड द बॉडी तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल डेवलपमेंट ओके सो लेट्स सी वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमेलिया तो सबसे पहले मैं लिखूंगी होमो सेपियंस राइट वी आर ऑल्सो मैमल्स देन कैनिस कैनिस इज डॉग फेलिस फेलिस इज कैट मकाका मकाका इज मंकी इक्वस Equus is horse. Delphinus. Delphinus is dolphin. Balanoptera. Balanoptera is blue whale. Right. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसके अलावा भी है जो आपको याद रखना है जैसे कि टेरोपस टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स फ्लाइंग फॉक्स और बैट यू कैन से ठीक है तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें इंपॉर्टेंट है एक डेल्फिनस बैलिनोपटेरा टेरोपस राइट सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मैमिलिया इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ऑर्नीथो राइंकस ओके दैट इज प्लेटीपस एकेडना दैट इज टेकी ग्लॉसिस और स्पाइनी एंड ईटर मैक्रोपस दैट इज कैंगरू ओके सो आई विल स्टार मार्क और नीतो रैंकर्स एंड एकेडना एंड मैक्रोपस एज वेल विच विल बी आस्ड इन द एग्जामिनेशन Okay, you can't remember the examples, but uh, that's why I have simplified. सारे examples important नहीं है इस पूरे session में जिन जिन examples को मैंने star mark किया है make sure you are going through that minimum. Okay, so that was about class mammalia. Hope all this session was useful. जो भी हमने आज पढ़ा है कॉडेटा के बारे में हमने उसके characteristic feature देखा हमने classification देखा हमने सारे क्लासेस देखे उसके एग्जाम्पल देखा एंड आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल तो जिसको भी रिवाइज करना है फाइलम कॉर्डेटा मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस सेशन विद देम ओके सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग दैट एज वेल थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास Bye bye